నమస్కారం నాకు ఆహార ధర్మాలను ఆరోగ్య ధర్మాలను ఆయుర్వేద విజ్ఞానాన్ని నేర్పిన గురుదేవులకు నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం చింతపండు వాడకూడదా అసలు పులుపు తినకూడదా తినవచ్చా ఇది చాలామంది అడిగే ప్రశ్న ఎవరికైనా ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య వచ్చి వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్తే మందులు ఇచ్చి ఇక ఈ మందులు వాడండి అని చెప్పగానే మేము ఏ ఏ ఆహారం తీసుకోవాలి ఏవేవి తీసుకోకూడదు అనగానే చాలామంది ఆయుర్వేద వైద్యులు ఇతర వైద్యుల విధానాలను వదిలేస్తే ఆయుర్వేద వైద్యులు కూడా చాలామంది పులుపు తినద్దండి చింతపండు వాడొద్దు మొట్టమొదట తినకూడని వాటిలో రాసే ప్ర మొదటి పదం చింతపండు అసలు చింతపండు వాడకూడదా చింతపండులో ఉండే అవలక్షణాలు ఏంటి సలక్షణాలు ఏంటి ముందు ఇవి తెలుసుకుంటే అసలు చింతపండు వాడాలో వాడకూడదో మనకు అర్థమవుతుంది ప్రధానంగా చింతపండుకు ఉండే గుణాలేంటి చింతపండు మనకు పుల్లగా ఉంటుంది మీరు చింతపండుతో చేసిన ఏదైనా ఆహారం చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అందుకనే గుళ్ళలో ఈ ప్రసాదం తయారు చేసినప్పుడు ఈ చింతపండుతో తయారు చేసిన పులిహోర పెడుతుంటారు ఎందుకంటే ఎక్కువ సమయం నిల్వ ఉంటుంది అందువల్లనే దీన్ని ఎక్కువగా తయారు చేసి ఇస్తుంటారు అలాగే మీరు చింతపండుతో తయారు చేసిన రసం చింతపండుతో చారు ఉలవచారు చేపల చారు ఇలాంటివి ఏమైనా చేయండి ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంటుంది మీరు మామూలు పప్పు చారు చేయండి సాయంత్రానికి పాడైపోవచ్చు చింతపండుతో తయారు చేసిన చారు మీకు రేపటి దాకా కూడా ఉంటుంది అంటే చింతపండుకు నిల్వ ఉండే గుణం ఉందనే కదా అర్థం దానిలో తొందరగా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ కాదు తొందరగా వైరస్ తయారు కాదు అదే ఇతర వాటిలో పురుగులు తయారైపోతుంటాయి వైరస్లు బ్యాక్టీరియాలు చెడిపోవడం కుళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది చింతపండుతో తయారు చేసిన దాంతో కుళ్ళిపోవడమే జరగదు ఆహార పదార్థాలను కుళ్ళిపోకుండా కాపాడుతుంది మనం మరి మన శరీరంలోకి పంపించినా కూడా అదే కదా చేస్తుంది మరి ఆ విషయం చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి చింతపండు మనకు ఎలాంటి నష్టాన్ని కలిగించదు చింతపండు ఏ రోగం ఉన్నా ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నా సరే వాడొచ్చు కానీ ఇతర ఆహార నియమాలు చాలా ఉన్నాయి అలాంటి వాటిని మనం పాటించాలి ముఖ్యంగా తినకూడనివి చాలా ఉంటాయి సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా తినకూడని ఉంటుంది కానీ దాన్ని తింటూ వీటి మీదకి నెట్టేస్తుంటారు ఎందుకంటే నాన్ వెజ్ తినకూడదు అని చెప్పారనుకోండి దాన్ని అయితే తింటుంటారు కానీ చింతపండు మాత్రం మానేస్తారంటారు అంటే ఇది అంతకంటే హాని కదా నాన్ వెజ్ తినడం అనేది రోగంలో ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు హాని చేస్తుంది కదా మరి దాన్ని మానట్లేదు ఇక్కడ చింతపండు మానేసిందను మీరు నాన్ వెజ్ తినట్లయితే ఫలితం ఎలా వస్తుంది ఇక చింతపండులో ఉండే మంచి గుణాలు చింతపండు మనకు మంచి రుచిని పుట్టిస్తుంది మీరు నమ్ముతున్నట్లయితే నేను మీ ఎదురుగా ఉన్నా అంటే నాకు నోట్లో నీరు ఊరుతుంది నవరసాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది మన శరీరానికి నవరసాలు కావాలి ఆ నవరసాలను ఈ చింతపండు పుల్లని గుణాలు ఉండే ఏవైనా సరే మనకు నవరసాలని ఉత్పత్తి చేయిస్తాయి ఆహారానికి రుచిని పుట్టిస్తుంది ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాని తొలగిస్తుంది వైరస్ని చంపేస్తుంది ఇంకా ఈ యొక్క చింతపండులో మనకు రోగ నిరోశక్తిని పెంచగలిగే గుణాలు ఉన్నాయి మన శరీరంలో అబ్జార్ప్షన్ అంటే మనం తీసుకున్న ఏ ఆహారమైనా శరీరం వంట పడడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా మలంలో మూత్రంలో దుర్గంధాలు లేకుండా చేస్తుంది ఈ మలం దుర్గంధం ఎవరికి ఎవరైతే వస్తుంటుందో మూత్రంలో దుర్గంధం ఎక్కువ వస్తుంటుందో వాళ్ళు చింతపండు వాడుతున్నట్లయితే ఈ దుర్గంధాలను పోగొడుతుంది ఇంకా ఈ యొక్క శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తుంది దేహానికి ఆకర్షణ ఇస్తుంది ఇంకా మీరు చెప్పాలంటే మీకు చర్మ రోగం ఉంది అది పొట్టలో తయారైంది మీరు చింతపండు తీసుకున్నట్లయితే ఆ చర్మ రోగం పెరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే లోపల రోగాన్ని ఉంది కదా లోపల ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నప్పుడు మీరు చింతపండు తీసుకుంటే మీ యొక్క ఆ ఆరోగ్యకరంగా ఉండే శరీరాన్ని బయట కూడా ఆరోగ్యకరంగా ఉండేటట్టు చేసేది ఈ చింతపండే అంటే పుల్లని పదార్థాలే చింతపండు మనకు శరీర రంగును మెయింటైన్ చేయిస్తుంది మీరు తెల్లగా ఉన్నారు ఏదో అనారోగ్య సంస్థనో ఇతర ఇబ్బందులతోనో నలబడిపోయారు దానికి సరైన వైద్యం తీసుకోక ఇతర మందులు వాడి ఇతర సమస్యలు తెచ్చుకున్నట్లయితే మీరు వాటిని తగ్గించుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క చింతపండు రసంతో మీరు తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను మీరు నిత్యం తీసుకుంటున్నట్లయితే మళ్ళీ మీ శరీర రంగు మామూలు స్థితికి వచ్చేస్తుంది ఇలా ఎన్నో మంచి గుణాలు కలిగిన మనం చింతపండును మనం వదిలేసుకుంటున్నాం దీన్ని కొంతవరకు వదిలేసుకోకపోయినా కూడా కొంతమంది దాని మీద అవగాహన లేక అనవసరమైన ప్రచారం చేయడం వల్ల దాన్ని మానేయాల్సి వస్తుంది 
బహుశా ఇంతకుముందు నేను కొంతమందికి వైద్యం చేసిన వాళ్ళలో నేను కూడా మానేమని చెప్పి ఉండొచ్చు కానీ చింతపండు ఇప్పుడు వాడుతున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఎలాంటి హాని చేయట్లేదు మంచి జరుగుతుంది చాలా బాగుంటుంది దానివల్ల ఎలా నష్టము జరగట్లేదు కాబట్టి గతంలో చెప్పినా కూడా తప్పే నేను భావిస్తున్నాను అదే విషయాన్ని మీకు ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు చింతపండు ఎక్కడ మానకండి ఇంకొకటి ఏంటంటే చింతపండే కాకుండా పుల్లగా ఉండే చాలా రకాలు ఉన్నాయి మనకు నిమ్మకాయ కపిత్త అంటే వెలగ అలాగే టమోటా కూడా పుల్లగా ఉంటుంది మామిడికాయలు పుల్లగా ఉంటుంది అందుకనే మామిడికాయలను కోసి చూర్ణం చూర్ణం చేసుకుంటున్నారు అంటే ఎండబెట్టి చూర్ణం చేసి ఆమ్ చూర్ అని చెప్పని వాడుతుంటారు ఇలా ఏవైనా సరే మీ ఆహారాన్ని రుచి పుట్టించడానికి రుచికరంగా ఉండడానికి చింతపండును కానీ పుల్లని పదార్థాలను కానీ వాడండి దీని మీద అనవసరమైన అపోహలను పెంచుకోకండి అన్నిటికంటే చింతపండులో ఉండే మంచి గుణాలు ఏంటి చింతపండుకు మంచి గుణం ఏంటంటే మన శరీరంలో తయారైన ఏదైనా విష పదార్థాలను తొలగిస్తుంది అందుకని మనం తీసుకునే ఆహారంలో ఏదైనా మలిన పదార్థాలు కానీ విష పదార్థాలు కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఉన్నట్లయితే వాటిని తొలగించడానికి చింతపండు పుల్లని పదార్థాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి అందుకనే దీన్ని మన ఆహారంతో పాటు షడ్రుచుల్లో ఒక రుచిగా చేర్చారు ఇక్కడ కొంతమంది వైద్యులు ఈ చింతపండు వాడొద్దు అని చెప్తుంటారు ఎందుకు వాడొద్దు అంటారంటే చింతపండును మీరు వాడినప్పుడు కానీ పుల్లని పదార్థాలు వాడినప్పుడు కానీ ఈ యొక్క విషాలు కానీ ఔషధాలు కానీ మంచి గుణాలు కానీ చెడు గుణాలు కానీ దేనైనా సరే ఈ యొక్క పుల్లని పదార్థాలు బ్యాలెన్స్ చేసేస్తాయి మన ఆహారంలో కూడా ఉప్పు ఎక్కువైనా కారం ఎక్కువైనా చేదు ఎక్కువైనా ఒగరు ఎక్కువైనా చింతపండు రసం కలపండి అది రుచి బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అట్లాగే మనకు వాటి గుణాల్లో కూడా ఔషధంగా పనిచేసేదైనా విషంగా పనిచేసేదైనా వీటన్నిటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి తీసుకునే ఆహార పదార్థాల్లో ఔషధ గుణం ఉన్నట్టయితే దానిని కూడా న్యూట్రలైజ్ చేసేస్తుంది అంటే బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది అందుకని ఔషధం పనిచేయ లేకుండా పోతుంది దీనివల్లనే పులుపు పదార్థాలను తగ్గించండి అని చెప్తారు తప్ప సాధారణంగా ఏ ఆరోగ్య సమస్య లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు దీన్ని వదిలేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా బాగా వాడండి మీ యొక్క ఆయుష్ను కూడా పెంచుతుంది మీకు దేహానికి బలాన్ని ఇస్తుంది మీ యొక్క శరీరం పుష్టికరంగా తయారవుతుంది మీ ఆహారాలని సక్రమంగా జీర్ణం చేయిస్తుంది ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి అంత మంచి పులుపు పదార్థాలను మీరు మానేసినట్లయితే అనారోగ్యానికి గురవుతారు కనుక ఇలా మానకుండా వీటిలోని సద్గుణాలను మీరు గుర్తించి ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనకు నూట ఇరవై ఏళ్ళ ఆయుష్ దాకా తీసుకెళ్ళగలిగే గుణం ఈ యొక్క పుల్లని పదార్థాలకు ఉంది కాబట్టి మీరు వీటిని ఎక్కడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఈ అనవసరమైన అపోహలకు వెళ్ళకుండా మీకు వీటిలో ఏదైనా అనుమానం ఉన్నట్టయితే మా వద్ద డిస్కస్ చేయండి మేము చెప్పగలుగుతాం దీనిలో ఎంతటి మంచి గుణాలు ఉన్నాయో కేవలం ఇక్కడ ఛానల్లోనో ఈ పది నిమిషాల్లో మీకు మొత్తం చెప్పడానికి సాధ్యపడకపోవచ్చు కానీ వాటిని ఇతర ఔషధాలతో పాటు సక్రమంగా వాడుకున్నట్లయితే అసలు మనకు అనారోగ్యమే లేకుండా చేయగలిగేదాన్ని ఔషధ గుణాలు ఇలాంటి పుల్లని పదార్థాలతో ఉన్నాయి